天呢。啊 ，Hello， 大家好，我叫泰勒，现在十八岁嘛，二十九岁。你的月龄有多久了？我的月龄，这是一个非常长的故事。小学二年级的时候，我要学选乐团，然后呢，好，那学唱，但是不错，是个学长。当时我也当过少年宫首席，然后呢，上初中了，然后呢我就开始带牙套，然后最近呢，最近年吧，才又把小号捡起来。对。再来重复一下这个问题，你的月龄有多久了？一共有五六年了。我刚刚拿了一瓶百事可乐给你。那我，咱能喝这个吗？应该可以吧，因为它是真的。真的。对。<笑>来，那就 cheers， cheers。哎呦，舒爽了！请大提琴任一鹏同学进入考场。嗨，<笑>随便坐，随便坐。新同学好，我要颁发我的礼品给你。好，好，谢谢，谢谢。客气。谢谢<笑>好干杯！干杯！干杯！干杯！这清新脱俗的画面，这赏心悦目的画风，究竟能持续多久呢？请木吉他张家元同学进入考场。嗨，<笑>挺大的呀！我叫张家元，来自辽宁省营口市，今年十八岁。嗨，我是吴孔。你好，你好。那位仁兄，那位仁兄。大提琴，我说你，名儿，哦，任一鹏，任一鹏、嗯、，OK OK。错过了自我介绍，没关系，在名人高校，乐器就是你的名片。请主唱兼鼓手王顺和同学，打击乐徐阳同学，主唱黄文明同学进入考场。哎、<笑>兄弟们，哎呦，都坐那边呢 ，C 位我要了 ，OK， 好。我叫王胜和，今年十九岁，对，十几年。呃，从五岁开始学习打击乐，今年二十二岁，唱歌唱了二十二岁吧。请电吉他刘洋同学、苏文浩同学、王自然同学进入考场。哦，那三个电吉他。咱们这么不受。请木吉他傅子健同学、王江月同学进入考场。哎嘿，那个人，来我们这儿吧，来我们这儿吧。我叫王江源，今年十九岁，来自 M I。我会把自己比作成一根线吧，串联各个乐队成员，打造他们有趣的、大胆的想法，创造出更好的音乐。你怎么还带了个弓进来啊？藏一首。哇哦。当这群男孩聚到了一起，青春期的荷尔蒙思想互相干扰，就会产生一些迷惑现象。这种现象简称为“春日现行”，特指青春期男孩进入明日高校后发生的一系列限定行为。我真的很想去那个周围上坐一坐，要不陪我去一下？春日现行一，模仿成熟大人以实现快速长大的愿望。哎、老师好，王老师。短时间内产生达到人生巅峰的错觉。哎，都来了，一种为人师表的感觉，真的是。请开始你们的表演。OK OK。没。哎，垮掉垮掉喽！这个音准有点尴尬哎。Oh my god！ 内行。白日做梦，月沉醉。梦醒时分，就越狼狈。请键盘沈正博同学进入考场。哎，你帅啊，很帅。帅哥，你这帽子还蛮有特点，是不是有一点？好高冷啊，无视了我吗？<笑>因为之前就一直喜欢读书嘛，然后其实本来这个比赛也不是不太准，不太想参加。啊来，请你入座。我咋知道？好，你要喝可乐吗？我不喝，不喝，不喝。
，我其实很害怕镜头，然后也害怕和别人相处，但是就是想挑战嘛，我也想让自己变成一个更加能融入集体的人。可乐在哪里啊？可乐在哪里？可乐在那个，摁一下能喝。上尖键牌，养一个同学进入考场。哇，帅哥！哇，我好帅！好帅！过来，过来，过来，过来，过来！帅哥！哇，好帅！好帅！过来，过来，过来，过来！坐我们这里，坐我们这里，坐我们这里！哎，坐我们这里，对。过来打个招呼呀！走走走。好，既然他不过来，那就过去吧。过去，过去。那过去拉人去了。干嘛？干嘛了？干嘛？干嘛？有什么问题吗？什么？打个招呼。我我也不知道什么感受，突然就冒出来了，一堆小弟弟。呃，但感觉就大家很活泼，很好玩。敢问公子贵姓 ？Nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? David. David. 加个朋友，加个朋友，加个朋友。加个朋友，加个朋友。以一挑十，这样的场面对小沈来说难度系数过高。错了错了错了错了错了！请鼓手李瑞阳同学进入考场。穿着背带酷哎！李同学，李同学，李同学，李同学！请键盘圣寿同学进入考场。快快快快快快快，一定要过来！这边这边这边这边这边，请主唱兼电吉他张扬同学进入考场。快来快来快来快来快来快来快来！哎，别别别别别，挨着挨着帅的坐，挨着帅的坐。Sorry。春日现行二，人数的差距莫名的激发起了他们的雄性本能。一股竞争意识开始蔓延。没事儿啊，你看他们虽然人多势众，但是咱们也不怕。好学生都在后面呢。请主唱金吉他五金同学，主唱打金同学。这里这里，好学生都坐这儿。快 ，come on come on come on，respect respect respect。哎，这这这这这。请主唱金吉他马超同学。这边过来过来过来。比较帅的都坐这儿。来这儿来这儿。来这儿嘛。对了对了对了，请鼓手吴雨桐同学、杨千野同学、谢彪宇同学、李一鸣同学进入考场。这,这,这,这边帅了，那边是不知道。欢迎欢迎，欢迎热烈、啊、欢迎，来俩鼓手可以啊，兄弟们有底气了。请主唱兼键盘李瑞杰同学进入考场。这里这里这里这里，来看时尚品味四个大字是不是？哎哎哎。虚晃你们一招，没想到吧？哎，请主唱兼键盘贺俊雄同学进入考场，看两边哪边帅。这边这边这边这边这边。请主唱兼低音提琴傅思超同学进入考场。傅思超，提琴组啊。请主唱兼电吉他杨润泽同学，教练。哎，不是啊，就比个动作呀，阿 Sir， 来点交流好不好？转一点好吧，转一点。<笑>不是，你们确定选这个编是没有意义的吗？没有意义啊！哎呀，你们这么较真干什么呢？他随便做不就好？必须必须。不是，大老爷们讲有什么有意义事儿啊？请唢呐严永强同学进入考场。还有唢呐，乐器之王。<笑>看看哪边帅？这面，这面，这面技术秒杀这面。我，我，我那边往那边吧。唢呐，请马侯景、哈拉木齐同学进入考场。太帅，帅，太帅了吧！这里，这里，赶紧的，为你准备好的。你过来，你不时尚，时尚品味在这边。长发组，长发组，帅气。萨姆哈尔同学进入考场。东哥，你看民族乐器都在这边了，对吧？走吧，走吧。这个人直接拉人的呀！请贝斯小智同学、大黄同学、贝斯尖鼓手马天元同学进入考场。三连贝，哇哇！哎，给我们一个贝斯。
来来抢人了，来抢人了，给一个被子给我们，走走走走。你好，你好，你好，你好。请说唱，梁国豪同学、吴俊杰同学、赵柯同学、孔祥玉同学进入考场。爆炸头，你就别走了。爆炸头，啊、咱们，咱们，我们俩就坐一下，坐一个位置。我认识你吗？座位满了怎么办？没关系，还有同学的大腿。叔叔，没地儿过来吧？请主唱兼吉他廖俊涛同学进入考场。哦哦、你看我，哦哦哦哦哦哦哦、我超喜欢你。印象最深的其实是九大厂牌争夺战，廖俊涛让我特别佩服。这边这边这边，我我我，哎哎，我走远走远走远，我我给你开背好吗？我的天哪！抬起来抬起来，我感觉我受到了侵犯。我被他们抬走走，我的身体感觉又被分开了一样。那我觉得还是挺羡慕他们，挺有活力的。抽着坐吧，人都来齐了，欢迎大家。让我们欢迎明日教师团入场。咚咚,咚，出现新生，面对崇拜的对象。集体丧失语言能力，只能用脸说话。开始表情包斗图。哇！我靠！我靠！哇！哇！哎呦！哎呦！我天哪！是好帅、啊！三二一，老师好，老师好，师好。同学们好。行了，我们开始吧。大家好，我是朗朗。我是你们的这个器乐教授啊，但我经常跟我的朋友说呀，我下辈子想做个吉他手啊，因为我觉得弹吉他很酷。你们身上呢，就是我的愿望，啊，所以我希望能在你们身上实现啊！好，好好好我特别喜欢组团的那种感觉，每个人都有一些缺点，那么你通过互补，就会把你的这个缺点可以给它埋没掉，然后把你的这个优点突出出来。特别期待艺术水准很高，专业水准又很高，又很有人格魅力，很招人喜欢的人。感谢大师的发言。我是你们的本期的教导主任梁龙。我在做二手玫瑰乐队之初呢，有一个信条叫做“别人的曲儿你永远学不会”。所以说，大家如果想成为一支真正有创造力的乐团，一定要记住，在音乐上是“学我者生，向我者死”。因为我也从年轻一直组乐队玩到了中年，那么这个时候我也想知道新的市场他们在说什么，在讲什么，在听什么。任何一个创造性的乐队，它的音乐性和展现出来的舞台气质，应该在这个时代，在这年轻人里边要引领。我是二手玫瑰梁龙，你们要成为一手的自己，造起来，谢谢。太帅了！大家好，我是欧阳娜娜，我是你们的实习老师。我也在经历怎么开始写原创的音乐，所以我更多是希望。彼此学习，所以这是我很期待的。希望这一个夏天呢，我们可以留下属于自己的一些声音，然后不留任何遗憾。谢谢。大家好，呃，我是詹邓紫棋
，一定是所有这些年轻人能够产生共鸣的一支乐团。我自己高中的时候听乐队啊，玩乐队啊，都是有一份特别横冲直撞的那种拼劲在里面，所以就觉得会特别的热血。所以在接下来的三个月呢，我希望把我自己的一些经验跟大家分享，就希望三个月之后可以听到你们更成熟的作品。好，好，好。大家好，我是 Rice 周正南，然后也是这一次的这个见习老师。明日是一个追求极致自我的一个舞台。我想象中的乐团就是五个极致自我，探索同一个问题的这样的乐。作为见习老师，大家有什么疑问，有什么想说的，可以直接告诉我，然后我来转交给各位教授们。对，加油，加油，加油！哇、哦，开始喜欢他了。呃，同学们好，我是朴树。呃，我不是老师，啊、呃，我只是比你们老而已。很多年没有这么跟很多人聊天了，这让我有点紧张。我希望看到朝气，看到创造力，天马行空的。我不想让自己固化，所以我是想来看与我不同的东西，也就是说，我也是来学习的。好谦虚，谦虚。好了，那么这一季我们希望可以在你们当中创造出一个五人的乐团，可以代表年轻人，然后也可以让年轻的乐团的音乐重新回到很多人的歌单里面。好，好，好。当然了，这支乐团呢需要有组织者啊，需要有发起人。我们把这个人呢叫 F Man、Friend Man。实际我说这个挺难，因为我没当过 F Man， 那<笑>种<笑>。其实这个 F man 呢，也是我们所有老师的一个评分标准，得到五分和六分，他是有选择邀请的机会的。是的 ，F man， 字面上是站在前面的男人，但其实爱站哪站哪，反正他是这个乐团的核心人物。六位老师分别为每位同学打分，获得五分或六分的同学将开启组队邀请模式，获得回应便是组队成功，将正式成为 F man。一到四分，同学没有选择权，只能等待备选。二零分则意味着没有通过入学考试，要离开明日高校。现在你们这个位置呢，是将来成组之后会坐在这个位置。现在请大家这个移步到课桌前这个区域，咱们可以坐下，好吧？上好，大家等待我稍微说两句啊。比赛第二啊，友谊第一啊，咱们还放松，主要是把自己的才能发挥出来。谢谢老师，谢谢老师，老师，放松放松。好，李哥，有没有什么可以反光的东西啊？我想看看我自己状态好不好？啊？有没有什么反光？没有。老、嗯、师，你状态很好。正、嗯、式开始啊！好。让我们欢迎第一位同学王顺和同学，加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！你第一眼看到六位老师的时候是什么感觉？哦，晕过去了呀，好像，因为，呃，第一次遇到真人，我就觉得好神奇。第二个就是觉得老师们离我们太近了，有点。不知所措，对。哦，哦，哦，这里，走位。你喜欢娜娜老师，很漂亮。<笑>啊，娜娜老师不是很熟，听他们说是美妆博主吗？朴树老师就知道他好像是有唱很多。朴树老师有什么歌来着？平凡，不对，平凡生活。哎呦，我好像很白痴的样子。<笑>嗯，六位老师好，我叫王顺和，来自广东广州。然后，呃，在乐团的位置是主唱兼鼓手，想组建一支日系摇滚的乐团，想当 F man， 对，肯定想当 F man， 因为我觉得我的台风还蛮不错的。然后大家可以不用那么期待的期待一下哦。对，就这样。很帅哦。好，加油，加油，加油！表演曲目，呃，表演的曲目是呃，我最喜欢乐队 One OK Rock 的 We Are
请到你的表演区，请开始你的表演。还还好吧，还还可以吧。帅，还不错，帅，还不错，帅的，帅的，帅的，帅的，帅的。我觉得你的声音很好听。啊、哦，谢谢。哈哈哈哈哈！谢谢谢最厉害的就是你掌控他们的情绪，掌控舞台，掌控你有的空间，还是做的非常的自如。谢谢。<笑>在这样一个就是比较平面的舞台上，也能表现出自己的台风，我觉得其实还挺难的。你是觉得咱们的舞台做的不好是吗？呃，不是不是，<笑><笑>龙哥怎么一上来就坑我？呃，我觉得对，刚才像娜娜说的，这么小一个舞台，离这么近距离，其实表演起来会有一些这种尴尬，或者没有那么的放松。但我觉得已经很好了，你的现场感非常好。谢谢。可以啊，很高啊，评价。呃，我好羡慕你那个那个劲儿，那个活力。然后呃，我被打动了。啊，谢谢老师。哦，我想知道一下，你这个这么有魅力的台风是怎么练的呢？我可能可能天生吧，我我也不知道。哦、不,不要不要不要不要不要起哄。初二的时候，在那个操场上面，我一个人在那里转圈圈，然后我就一个人在那里做那个台风，看一下，然后就各开始各种。各种摇，各种甩，对，被同学看到了，真的太太尴尬了。Uh-oh. 我只是知道，可以用这样的方法去表达，我向往那种欢呼声。我试图让所有我能接触到的人，能够去喜欢我的表演，就是我想听到别人说啊，你很棒，你很很强。哇，好燃呐、啊！刚才那几个单手的那打的那几个动作好酷啊！哇，这真的很酷、啊嗯。谢谢。就我觉得他应该要边唱边打，就其实是可以的。好处就是一个人赚两个人钱。哎，那你不用选人了，你自己一个人去组一一个一个就好了，两个都做就好了。因为我们这里面也有很多唱的非常好的嘛，哈。那如果是。有一个唱的特别好的，想跟你就是你你来打鼓，他来唱，你能 OK 吗？还是说你必须要自己要唱？我有想过这个问题，因为但是我觉得就是这个唱的一定要是我觉得这个台风能够代替我的人，我觉得我的台风还有我的性格足够能吸引到我的一群伙伴。其实找这个伙伴，这个伙伴的类型不是说跟我一起去吃喝玩乐的伙伴，而是一起有共同音乐目标，然后有共同的想法的伙伴。对，那我们就打分吧。好。哇，我才最少五分。哇！第一个就六分、啊。我不适合同学，恭喜你拿到六分，获得两次邀请队友的机会。哇！吓到了，是不可能的感觉。我昨天做梦还梦到我是四星，还被一个老师痛骂。太多了，太凶了。
，王胜和，就没想到他声音这么好听，然后他的台风也是挺好，而且不会觉得别扭。他一上来就特别热血，整体的气氛和感染力是非常直接的。第一个节目一上来就把我整个人给调动起来了，他的朝气，包括他的说话，就是那种还是个孩子的那感觉。他在表演的时候，他的同学们就给他的那种支持，又开放又友善，就那感觉非常好。那现在我们来颁发臂章。哇，我们今天很嗨呀、啊！上来就六六个，那请顺和到我们的六分区域。哇，一个就六星，哇，压力好大，哇，压力大，那得以毒攻毒。换境下，再看一个六分选手，下一位同学王江源。就就就，耶！我说唱小淘气，哎呀，面对说唱很好奇。这里是 A K 老沙，我是一个 rapper。哦哦，木吉他手，哦，对不起啊，对不起。<笑>我以为他说他说什么什么老沙，这里是小吉他，居然还可以压个韵，结果结果你,你小难受一下，哎，对不起，哎、操作一波。好，正式介绍一下，呃，我是拥有十二种音乐人格的。只弹吉他手王江源就读于洛杉矶 M I 音乐学院。呃，我想组一支真正意义上的怪物乐队，超强的技术也好，或者你对音乐的独特的理解，啊、呃，总之我觉得我的乐队就是我的乐团就是拒绝普通。吉他手是，呃，这是我算是自创的一个名词吧。嗯。然后这个词儿，其实我希望可以用我的作品去。呃，告诉大家这个词的意义，就不多说是吧？对对对对对，那就期待你的表演。嗯、好，好。他拿了小立新公子了，对，我感觉王庄园很强哎，就有种强大的气场。演奏级别的，这个弹的好好啊，厉害，好厉害，不敢当，不敢当，不敢当。我觉得你有一种非常自如的感觉，有稍微一点，我觉得这这种吹毛求疵啊，我不会用在其他人身上，就真的是因为你真的很棒。你那个小提琴弓一开始的那几下，你的控制没有到很稳定，所以它听起来会有一点点颤抖。再把这个好听度提高一点的话，我觉得。你会非常能够代表新一代的年轻的音乐家的想法。嗯，对，谢谢，谢谢，谢谢。
很久没有听到有感情的炫技的人了。对，对对对，因为很多炫技都是炫的很难受。说实话，如果说非要说一点建议的话，我觉得不是建议，可能是一点点担心，因为我觉得功力越强的人套路就越多。会把自己框住的一个东西。对,对我其实这次做的风格就是很多元化嘛，我想打破传统的一种框架，我会去想做融合，可能是多种风格，这是一种大胆的尝试，但是我会努力去做。呃，你是那种让我觉得非常非常成熟，我曾经幻想过会有这样的孩子。对我、呃，我想你是那个 F man。哇、wow。我我也没有想到朴树老师能够给我那样的评价，考虑的东西太过成熟，其实也不是，只是说，啊、呃，我会考虑的很多，这跟我个人经历有关吧。就是因为我在留学的过程当中，然后有经历过一些，就是很不好的事情，就是我被我被诈骗过，被骗了十五万，就对于我一个学生来说是，啊，一个天文数字。我当时确实是很，感觉很抑郁，整个人天都要塌的那种感觉。最后那天没有倒的原因，就是因为我爸在后面给我撑着。他其实并不支持我的音乐，但是他特别爱我，他特别支持我这个人，所以他四面八方找他的朋友借钱，然后去补上了学费，就是让我觉得很愧疚，自己犯下了错，然后大人要帮你擦屁股这种感觉。哎，其实这件事儿就是对我影响就是特别特别大吧，可能也是导致我说话比较成熟啊，等等。参加节目也好，以后做音乐也好，想也想自己有那个能力，能够挣钱，有有能力去给这个家庭出一份力，我就想做出点成果给他们看。好了，我们直接评分吧，好吧。恭喜你拿到六分，获得两分的机会。谢谢大家，谢谢大家。小怪物，我觉得他弄得很棒，他的那个作品里面的一些节奏和一些味道的东西啊，都与众不同。他用了很多很多不同的一些节奏跟玩法在一把吉他上面，所以这个是体验到他的创意，还有他对音乐的掌控力，他的应变能力，他的整体的台风都特别好的。演出的时候，他完全是专注于他的琴。所以这个方面是我特别欣赏他的，加油啊！荣幸，荣幸，好嘞，荣幸。哎，子琪，你你这怎么是紫的呢？对，我叫子琪呀、啊。谐<笑>音梗响。朴树老师。能来，我自己是很开心的，因为他有很多作品我都很喜欢。但是我们昨天吃饭看到他，他不不讲话，然后我现在有点怕他。我就是那个怕怕老师的同学。不是老师，就我的偶像。对对对，哥，你听后摇吗？十年前听。哥做实验的东西吗？哥有听过那个最近挺火那个 Bill e l i s h 我我我我这两我两年没怎么听音乐，就我就是想让我彻底休息。啊，没想到他会来参加节目吧？对，因为之前看了一点点他参加其他节目的，就就就录着录着就走了。对，我今年其实挺想跟人有交流的，啊，因为我封闭了很久。然后我觉得我好像到时候我需要跟别人交流，尤其是年轻人，我想知道他们在做什么，他们在想什么。别紧张，挺震撼的，非常奇妙。很多年轻人真的有青涩的那种感觉，就是他们傻傻的、笨笨的，完全是不熟练的。我是一个原创歌手，然后之前有过交响乐团的经历，自己也玩编曲，所以我想成为 F 曼。我就是 F 曼。F man 他一定不是一个特别好当的角色。那这个 F man 呢，到底是需要什么能力呢？要有极致的专业、独特的个人的魅力、优秀的原创，三个这样的能力，只要有一个，我觉得就可以。
那首先是从这个音的这种音感，音感指的是一种就对音乐的悟性，就是它能不能把音弹准。我觉得刘航呢，这个孩子呢，就是，呃，很会讲话，感觉啊、呃、很亲切。对，在他弹被子上方面上的基本功的加强，就是很明显基本功比较薄弱。我觉得技巧还得再再练一练。对，你的考试分数是两分。好，下一位同学，各位老师好，我叫付子健。然后我是一个吉他手，我比较擅长的是日系指弹。我今天带来了一首我们大家肯定全都听过，它是数码宝贝的歌，叫做《Butterfly》。我为什么选这首歌呢？就是因为这是我们的童年。那请到你的表演区。我在想，我的童年好像不是听这个歌，就感觉老了。他<笑>特别可爱，他说想到了我们的童年。我说我的童年没听，别没听过这歌。卡米诺里诺科丘。一起来看他，还起来起一扇子，就很可爱。请开始你的表演。朱老师，呃，我我不知道该说什么。您这吉他平时边弹边唱的那么、嗯我，我玩的很烂的。<笑>没有没有没有，我学的第一首歌就是朴树老师的歌。傅子健呢是一个，就是我觉得很阳光的一个小少年。从他弹来讲还是不错的，弹还可以，还没有完全找到自己要的声音。你得技术到位，你才能。有音质，你要音，你都没有真正好的训练，你是是出不出那个好的声音，这不是一个一两天能解决的问题，这是一个长期的积累的一个东西。你的考试分数是三分。下一位同学，大家好，我叫傅思超，来自北京，然后我的乐器是主唱和低提琴，然后我希望能找到一个乐团，就是能。燃炸现场，虽然我可能会玩一些轻的，但我现现在想做一些炸的现现场，也想做一些炸的现场，不好意思，请开始你的表演。刚刚龙哥很认真的转头问我说：“哎，这是你的专业吧？”“啊，这是你专业吗？”“我是大提琴。”“好，没事了。”“我一定要把这故事说出来。<笑>”“他那没这么大。”“啊，因为大提琴和低音大提琴 size 上面确实差了一一一大号，但是确实很容易被人误解。比如说龙哥就误解了我。”“是导演组让他坐我旁边了吗？”<笑>这个曲子写的感觉非常好，电梯琴一出来那种声音，我觉得反差挺好的啊、呃，这种感觉。谢老师，傅斯超呢，整体来讲呢是很文静，是我很喜欢的这种小学弟的这个感觉，欠缺一些火候，在拉琴的时候就是还是比较嫩，编曲能力非常强，对电子音乐也很感兴趣。这个在古典音乐里的人也是比较难的，就是不不可多得的人才。我是要特意要。要表扬一下，恭喜你拿到五分。严永强，下一个。哦，这个，这个有东西，这个。他是干嘛的？唢呐。大家都很期待他的表演。唢呐一响，黄金万年。呃，各位老师们好，然后各位朋友们好，我叫严永强
然后我这个名字挺好记的，反正乡村爱情看过吧？谢永强，换换一个姓就是我。永强，永强，永强啊！大家好，我的名字叫严永强，我自己的性格就是不易怒，比较好相处，老实老实憨厚。你唢呐是怎么学的？找老师学的呀。找老师学的？啊<笑>，我爸让我学的呀，就学了，就坑蒙拐骗。永强，永强，永强啊！你听你爹的吧。他小时候喜欢，然后。然后我爷爷没有机会让他学，然后他现在让我学，<笑>然后我现在学着学着也特别喜欢。你之前有听过其他的乐团有把唢呐加进去的吗？有，对、嗯、这些我觉，你觉得他们融合的好吗？没事，直说，没关系，不好。为什么不好？你你说呢？老师，我觉得音乐这个东西是比较主观的，就是我如果直接听上去，哎，我觉得就是差那么点意思。那你让我硬说个理由，我也说不出来。我就是觉得你不好。哪一首歌呢？好的。呃，那个，我记不起来。你老师，你会记一首就是你不喜欢的歌曲吗？之前有人问过我怎么和女小女生表白，然后我当时就觉得有一点尴尬吧。大多数人的心目中，这个唢呐就是一个送人走的乐器。我总不能吹唢呐跟人家表白吧？<笑>所以我现在的有一个小的心愿，就是用唢呐写一首情歌。到时候我也可以用唢呐去。啊，跟小姑娘表白啥的，嗯。那你要不要介绍一下你今天表演的曲目？呃，我要表演艾伦沃克的一首一首电音，然后我用唢呐做的改编。哦，这个新的，这个新，哇，这个可以。那请到你的表演区。他刚吃什么？薯片吧，烧片。你知道烧片是什么吗、哦？不知道哎。呃，老师，就是因为我这个烧片要准备一下，所以还要等一会儿，不好意思。这个烧片吧，我们乐队那个吴泽坤说过，这个烧片是每次演出之前需要暖一下，就泡一下，它不是马上就能开始演奏的。在音乐节上，如果没有这个环节的话，我我们没法上台，就得就等这个门乐手得把这个泡到那个时候，他说 OK 了，我们才能演出。唢呐的哨片是自己做还是买买的那种？正经的工工艺都是自己做，但是现在手艺已经丢失很很多了，现在就能把哨片做到到顶级的没有几个人，现在没有几个，很少很少。好，老师，我准备好了。好，请开始你的表演。这水平没得挑，真的很棒。我看你是那个
第一名的成绩考上上海音乐学院唢呐专业是吧？我很厉害啊！天哪，上海音乐学院专业第一，就我觉得运气好吧，可能当时他们比较紧张，我可能放松一点，所以就就运气好。但你今天也很好，所以不光是运气。真的，专业水准很高。上音人家门槛就高，上音很难考。对，上音是最学霸的音乐学院。我觉得我挺佩服你的吧，因为这样一个乐团的一个节目嘛，敢带唢呐上来做自己的第一乐器，其实是个挺勇敢的决定的。对，而且我觉得像这样能把这个唢呐做成，就是和和新的这个音乐放在一起，我觉得很有意思，非常有意思。我我头一次听到这样的，我也是头一次听到这样。你们这太伤害我的心灵了。<音>不是，您那个就是和这个还不太一样味儿嘛。就是我刚才看那一幕，我特别感动。就是他一吹唢呐，这么多年轻人都特别有有感觉。是是是。二十年前根本就没人瞅我。<笑>嗯、那那时候我们到北京一吹唢呐，说这这伪摇滚，这绝对是伪摇滚乐、呃。对，就是一通反面的词儿。是。但那时候可能大家理解方式不一样，可能认为摇滚乐必须是那种传统的，或者是欧欧美欧美式。欧美式对,对。当时是在九九年，其实我们是几次去北京无果。那么回到东北之后，误打误撞进了农村，然后集结了当年那几个小伙伴，尤其认识当地的一个吹民乐的一个孩子，他是吹唢呐的。我的歌曲的间奏和前奏，我需要他来吹，我弹不下来，他就把这个间奏应该是电吉他的 solo 变成了笛子，变成了唢呐。结果我们一听，自己就燃了，说这就是民族朋克，这就是民族音民族摇滚乐，就是在二十年前那个摇滚乐还很生涩的时代，那二手玫瑰在那个时候就已经解构了所有的色彩的混搭。对，这就是二手玫瑰最大的魅力。我其实很好奇，呃，朴树老师觉得刚刚那段表演怎么样？呃，我喜欢，我我觉得唢呐是非常强势的 solo。如果我组乐队的话，我肯定会叫他。哇哦！那你觉得你自己是 F man 吗？或者你想要成为 F man 吗？呃，我不想成为 F man。为什么？因为我觉得唢呐这个乐器，它的音色比较。霸道，然后很有侵略性。我觉得如果我是一个 F man， 我我选他，他不一定想选我呀。所以我就想，那就被别人选吧。然后至少他选择我，说明他是愿愿愿意接受唢呐，我们才可以一起好好玩。那个五分六分，有没有人想要选永强的？哦，对，现在咱们这个、现在的坐坐在这边的。可能选不了，你怎么？还还没有很想挑战，不敢挑战是吧？我我我也是我也是不太敢，有点强势，太强势了。我有个建议给所有这些同学们啊，就是如果你真的没有找到那个很会唱的那个主唱去帮你演绎那个歌的话，其实它是一个。非常好的选择。你说的很对，其实本身唢呐它就是一个语言，对，就像你唱歌一样。看着大师的眼神，我都有点不敢直视。<笑>他，他，我觉得吹的很棒，对，水平是很高，水平是很高，但 f r a n m a n 可能我知道，知道，就看你的标准了，对。选吧你，我自己想，我也想选，但是他不是说那个标准是 F man 吗？但是他不想当 F man， 他拿五六没用。我觉得现场气氛已经被他点了。就是如果单从这个，他刚才这段 solo 的话，我觉得他是值五六。对。好，各位老师们，请投票。也太快。严永强同学，你的考试分数是三分。呃，老师，我还有一句话想说。我希望就是我团队里面的这个 F man 是一个比较强的 F man。我觉得你敢选我，你就是最强的。<笑>哎，说的好，这个。哦哦呦，哦呦，太狠了，有、哦、种、哦、，nice 啊。加油加油加油，很不容易，很不容易。下一位，马哲同学。马哲
，永远的神。现场同学们，你们好，我叫马哲，来自黑龙江省大庆市。我之前一直都在学校的舞台上啊，像是，啊、呃，百事校园最强音呐、啊，歌手大赛呀、啊，校园晚会啊，这种晚会儿啊，晚会儿。哎呀，不好意思啊，有点那味儿了。对，那味儿。好，下一位张家元，我叫张家元，来自辽宁省营口市，今年十八岁。呃，开始了吗？开始了，开始了啊！对，没事儿。这是我第一次上台表演。我们学校那个我都没去过，要要来就来大的，对吧？<笑>要来来大的。哎，东东北话出来了。没事，就用东北话说吧，没事，没事。太好了，<笑>太好了。<笑>然后，我也不知道要说什么。<笑><笑>没关系，没关系。<笑>你这讲讲你对那个 F 曼的那个态度，稍微讲两句。就是我觉得 F 曼就像是这个班级中的班长，他可以带领我们在音乐中属于是领导者。我觉得我不配。<笑>这哥们儿态度，真的不开口呢，还挺可爱的一个男生，一开口就就是就特别汉子的那种味儿，又特别搞笑。<笑>很可爱，对，是我有点爱他了，非常真实。以前我都觉得我是个硬汉，后来来这才发现，哎呦，我自己其实挺可爱的，有钱。哦，反正他们都说我挺招人稀罕的，因为我本身不是学专业学音乐的，我只是爱好唱歌这个事儿。你你专业学什么？我学人力资源管理，力力资源管理，人力资源管理吗？人力资源，哥们儿老好，人力资源。我今天唱的一首歌是来自朴树老师的《生如夏花》哦。A 高了，变成降 B 了。要我帮你吗？来来，娜娜，娜娜来。哇，酸辣啊！不是吧，是。满眼的羡慕。哦，他脸他脸红了，好像。等会我也不会调旋风吗？呃，看我也不会调。哎，我那个音好像也不太准啊。我我给你调。哈哈哈哈哈哈！娜娜这个调音太厉害了。一个场务是不是？哎，来了，售货员，售货员，最美场务。我刚才跟龙哥说，我在这边就那个报说，哎呀，请开始表演，就特别像个列车长，请下车，请上车什么的。你要是再弹不好，你就对不起娜娜。<笑>好。我这是一个多美丽又遗憾的世界。我们就这样抱着笑着，还流着泪。我从远方赶来，赴你一面之约一夜，去你留恋人间，我为他而狂野。我是这耀眼的瞬间，是划过天边的刹那火焰。我要你来爱我，不顾一切。我将熄灭，永不能再回来。一路春光啊，一路荆棘呀。一般短暂，如夏花一样绚烂。这是一个不能停留太久的世界。嗓子好啊！啊，这个音色太磁性了。哇，这肯定得由本尊来了。嗯。我不不知道该说什么，就是声音很打动我。我是觉得他的声音是扎根的。他刚一发音，马上就，啊、嗯，就会有生理反应。是是是是。再回头一看，娜娜哭了。嗯<笑>
，但我就觉得这首歌对你的年纪来说有点老。嗯，啊、嗯，朴素太朴素太帅了，朴素太帅了，真的很 real， 很 real。谢谢你唱我的歌。好，这位同学要加油啊！朴素老师难得这么活跃过。对啊，他的声音非常好，我会觉得他不用玩很时髦的东西，那个声音。和表达他的感情就是他的特质了。他有一个与生俱来的感染力。我们在这个行业里这么多年，其实我们也很困惑一个问题：说这个歌手真的没什么才气，也不能写，也也怎么怎么地，就等等等等。但是他一发声，你就感动。啊，我我觉得你的琴应该练练。对对。嗯。那今天想要带来的表演是什么呢？绘画洞。绘画洞，哎，是那个。那个连续剧里面的那首，对对,对，你也爱看是吗？对对对<笑>，说走拍就走拍。我感觉你下回在那个弹琴的时候稍微再放松一点啊！刚才我看就每个音都在，因为这老师，你想这个事儿啊？你看啊，我是不是第一次上台？你是我的第一次观众，对吧？我第一次观众就就,就这种级别的，我是你这这搁谁谁不谁谁谁不紧张啊？是是是是。太可爱了！哎，我感觉他性格现在出来了，你跟他多聊非常好，非常好，就要这效果，知道吗？那那那,那老老师以后多跟我聊几句，我可能就会，哎呀，放松这个心态了。因为我眼神不好，我没看见你手抖，就从我听来看，我没觉得有紧张，我觉得全在情绪里面。就其实直到最后的时候，可能我们已经开始鼓掌了，但你的情绪还依然在那儿。就是你是真的在情绪里，而不是只是在给我们表演这个样子。对，你要论技巧，他绝对不是最好的；论台风，他可以说是没有台风，但是就是最真诚、最简单、最真挚的表演。当时一弹的时候，我就特别有代入感吧，包括他自己那个认真的样子。而且我觉得最重要的是，真的是唯一一个，等到整个音乐停止了，他才脱离状态的一个。那我很好奇，你刚刚弹琴的时候都在想什么？嗯就是前两天我琴摔坏了，我在五年前刚开始学琴的时候，我爸爸就给我买了这一把琴。一开始我是找不到我的那个这首这首歌正确的他的这个情感，就摔坏那一瞬间我啥都明白了。就不是这一把了是吗？就是这把，我我把它带来了，就是从这里练到了这里，对于指弹吉他音色来说有挺大影响。但是我。我还想带他来，因为我觉得这把琴，他陪伴我这么多年，他就是我，他就叫张家元。我在这个舞台上，我没有这把琴，我就不要张家元。好。哎，你你那个清唱来几嗓子吧？就是咱们知道你吉他弹挺好，再唱两下。书里总爱写到西出浪漫的宝。换气的单车，还有他和他的对谈。女孩的白色衣裳，男孩爱看她。穿好多桥段，好多都浪漫，好多人心酸，好聚好散，好多天都看不完。声音跟他的脸
是完全不一样，对,对吧？是是是，反正他唱有个低音低音炮的那种感觉。我感觉他可以跟刚刚的马同学组个双人低音组合。哎，好，我觉得挺有意思。杨云涛，他说话像没有毛不易，还好吧？很像啊，只是有有点嘚而已。<笑>历史以来，所有厉害的乐团。他们的音乐都有自己很独特的一个风格，一个标志。我听这个前奏，我就知道这首歌是这个乐团的。哎呦呦，就让我在这个季节展现我体贴，陪你过夏天。这里是来自北京 N O S O K 禁止嘲笑的卢俊杰小同学。各位老师好，我叫田宏杰，来自广东广州。黐线蜘蛛的蜘蛛丝，黐住蜘蛛丝。入室验室，揿揿急制。可以可以可以。大家好，我是孔祥宇。然后呢，我想当 F 曼，理由就是我对 F 曼的理解不是说那种一定要是能力特别强的人，当然我也不是那种人，在座的比我能力强的有很多，我可以去当一个类似于精神领袖这方面的样子。好，请开始你的表演。你说你特别强，但我却不会爬。你说你也想赢，但我却不会让。你说你不想第一，那我也得讲，因为我比你比一，我绝不会投降。我刚刚其实没太听到你真实的能力。就是你有平时写一些歌是吗？我也是，就是从最近才开始尝试在写的，所以说就我觉得没有到特别好的程度的话，我是不会拿出来展示给大家。他都不敢给给我唱他的原创，你没有自己的原创，那你 rap 难道你你在一个你自己乐团的作品里面去 rap 别别人的 rap 吗？就这是不可能的。你的考试分数是四分。下一位同学。叶子用坠落准备还击。可我昏昏沉沉，没有办法醒，想要做个英雄，还是你会要放弃？希望说说，我觉得他有那个 rock and roll 的那有那个劲儿，嗯，我觉得我可能在技术上面可能没有其他的同学那样那些乐器啊之类的那么厉害，但是。我觉得我有绝对的自信和信心，带着我的伙伴一起往前走。你现在好像有一点点害羞，是不是？有点<笑>。但是如果你要去真的当一个 F man 的话，你肯定是要很自如，就是不能太腼腆。博树老师，您，我觉得他很帅，是，确实很帅。你的考试分数是四分。嗯，谁能让朴树老师多讲几句话，真的太了不起了。<笑>我觉得朴树老师他的标准肯定是很高的，我我还挺好奇说，在这个节目他会怎么去跟可能还不是那么成熟的一些选手去去怎么沟通呢？对特别简洁，就是一句话就概括了我们的优点、缺点。我我只是不喜欢那个刚才那首歌里面的节,节奏吧，就嗯。哦朴树老师就是人狠话不多，喜欢他那个气质，而且气场真的很强大，就坐在那以后，我们都是嗯，就那种感觉。我我喜欢你写的这个歌和编曲，嗯、谢谢老师，谢谢谢谢。他是一个特别的存在，就他就是一个艺术家，可能不怎么说话，也不怎么面对大众，但是他的音乐就代表他所有的一切，对他不需要做其他事情。好，下一位同学。世界末日就尽管来吧，我会继续无乐不作。不要浪费爱你的快乐，当梦的前行者，要快乐。好可爱啊！太萌了，我倒是真正的少年，对。我觉得他笑起来好甜、啊，对，我觉得他很高效，很热血。他比较像是那种比较受宠爱的学弟的那种感觉，受你宠爱吗？没有没有没有。哦，对对对对，一个团就是受我们的宠爱。我觉得你如果要当主唱的话，音要去多做一些音准的练习。好，明白。朴树哥，您您来几句。
、呃，我我就是觉得觉得音音乐有点陈旧啊。Oh, OK， 明白，明白，好。就大咖说话不一样，就一句直接点到头，呃、这个很有分量，我是很有分量。我是结巴，<笑>我是想说，呃。我只代表我自己，就我并不是说，我并没有觉得你不好，我只是觉得你不是我喜欢的那一类。但我但我觉得没有必要讨别人喜欢，嗯嗯，啊，自己舒服就 OK 了。好，嗯、好,好，谢谢老师，谢谢谢谢。呃，那我们呃老师们打分吧。我今天的标准特别简单，就是宽容。虽然我这个人平常生活当中很不宽容，性格非常不开心，但今天相反，我完全转过来，我今天特别宽容，基本上能过得去的我都会拍这个。对，你们可以看回放，其实我应该我拍的最多。我看他们拍不拍都是我基本是看他说话，只要你是能干这行的人，我觉得就都可以进来。因为今天我觉得大家是一个刚见面入学，这个门槛不必要太高。田红杰同学，你的考试分数是三分。下一位同学王江源，等等，这不是前面以毒攻毒的六分选手吗？哇！那我们接下来就请、呃、英格。英格，英格，英格，哇！很摇滚啊，这看上去真的是高校的东西。哎，太帅了，这这个这个走路，我跟你讲，别提了，就是 F 男。Bonjour,、euh, je suis David. J'ai 26 ans.、Euh, je viens d'Écosse et je suis mannequin. Voilà. <rire> euh, moi, je suis un travailleur social. Comme le travail de la mode, tout le monde voit cette photo. Et en fait, le travail de la mode, tout le monde voit cette photo. Je suis un peu comme ça. Au début, j'ai fait ça. Et puis, je me suis réveillé. 然后，我本身可能脸长得就蛮凶的，但其实我我不是那样子。Yes! Yes! 我喜欢的音乐的元素很多，包括呃七十年代的 disco 啊 ，funk 和 groove， 更 chill 一点的音乐。我本身就是很很放松、很 chill 的一个人。你可能也能看出来，你看，我觉得很多人说我很像泰山。在我脑子里面，所有东西都是有故事感、有画面感，所有东西有它自己的颜色，有它自己的意义。音乐也是，就是我能看到的，我能摸到的，我能闻到的，它都有自己的音色。所以，音乐对我来说，其实是不能从。别的东西总抽离出来，但我觉得很多东西你用语言是形容不了的。就是我想做的音乐，就是当你听到，你就会，就是这样这种扭摆起来，或者就是你听到会来，啊啊，就是就来自来自身体的一种一种 reaction。我觉得这个是，对，更重要的。我感觉他好像那种《罗密欧与朱丽叶》里面世界走出来的人。对对，期待一下，期待一下，来吧，来吧。想找的那个，就算我跟他同名同姓又如何？ All right, come on. 都说你的错了，我要欺骗你干什么？你
你们多久没见？连我和他的声音你都不认得。怎么样过什么样的生活？是否难耐寂寞？哦，你到底是谁？总是硬这样做，砸过我的耳朵。错了，我不是你那个什么，你想找的那个，就算我跟他同名同姓又如何？有那味儿了，没味儿。杨英格他这个人挺有个人魅力的，他扭起来就是挺有那个味道的。我也不知道是哪个味道，但是就是很神奇，你就想跟他扭，他很舒服了，舒服了，舒服了。哦，我想问一个问题啊，你刚刚摸那个小朋友的那个头，你们设计过吗？也没有，就是因为我呃，就觉得他头很好摸。他召唤我，他召唤我，我就这样来了，哦、眼眼神的召唤。所以他本来本来你不知道他要过来的。对，我不知道。哇，那那那一段太好了吧？就是我觉得你就真的是在玩，然后对对。我觉得如果我今天是一个观众这样子看的话，我觉得是一个很好的表演。感谢谢谢，但但当然，这个表演里面还是有一些需要进步的东西。呃、肯定肯定肯定。比方说啊、呃，唱上面，我觉得你要放出来唱，你很大一部分时间都含在里面，就出不来。Okay. 但是你到这个区域后边，你放开唱的时候，就会感觉其实是好听的。所以我觉得，如果你真的要去当一个主唱的话。嗯那可能唱歌上面还是需要进步。是的，是的，我觉得来这边其实就是为了学习，因为一直没有认真的学过唱歌或者音乐。对。对，但是我觉得你整体这个站在舞台上面的气质，我觉得是非常好的。谢谢老师。嗯，朴树老师，呃，非常性感。<笑>谢谢，谢谢，谢谢朴树老师。难理解的是你。<笑>非常性感，我觉得是是、呃、中国人很少有这样的气质，我觉得。长成什么样都无所谓了，啊，然后就我真的特别喜欢你那个玩的那个那个劲儿，非常，谢谢。就是我也希望我我有那么性感的。谢谢老师。这次我来，我希望可以当 F man， 我希望可以造成一个就是很很 chill 很放松的一个乐队，因为这样大家我觉得玩音乐才可以玩的开心。就是你说你每天都会有一个，就是给自己的一个角色是吗？对对，我戏比较多。<笑>那我我想问你，今天是什么角色？<笑>今天穿的是一个呃华丽摇滚斗牛师，就是呃可能是这八十年代的西班牙，然后我家人是在呃培养那种斗牛的那个牛。哇、wow. ！所以我很羡慕这种靠服装就很有气质那种。对，真的，说实话，我看那谁上来之后，真的，确实帅的帅的，让人感觉很动容。我觉得中国缺少那样的一个乐队，但是不一定是你们去愿意选择，就是变装比较丰富的。对<笑>，龙哥，你可以负责当那个。哦，这级别还能找我当化妆师吗？这不可能的，我这中老年美妆博主。<笑>但是确实是可以的，我觉得可以尝试这种玩法。我就是觉得我们市场缺这款，你要说我个人喜欢吗？不一定。但他真的养眼，他往那一站，你想看他，你拒绝不了，他的动作就会被你的视觉打视觉去勾引，对，给他们理解啊，哎，吸引 ，sorry， 吸引。哎呦！拿到分，或者一次要求队友的机会。
我还挺好奇，你最后组出来的乐队是不是五个人一起在台上晃的那种？<笑><笑>加油、哦！谢谢。好，你现在讲一讲你的选人。嗯、um, ，我要选在我前面的李瑞阳。大家好，我叫李瑞阳，我是鼓手。而且有时候你看到一个人，你就是那种第一眼就知道他可能是跟你同一路的人。他就打鼓那个劲儿很棒，他在甩头发，我觉得呃，你可以甩到一起去。你一定要把你的速度放得很慢，然后完全打在点上，所以你一定不能吹拍。好的，啊，我我说我直观感觉啊，就是可能单从从技术来讲，可能稍微还是有一点薄，但是我觉得很正常，因为年轻。技术上面的东西努力要去练，但是我觉得对我最重要的是性格上。能能搭在一起，就是大家能找到一种默契。你是模特吗？有吧，可以来一个，来一个。你也是模特。来，我要再出货了，真的。你为什么来这边了？以前玩，以前玩过乐团。OK， 然后想再玩一个。对，你呢？我也是，就一些喜欢音乐，但没有机会玩。啊，听蛮多的，那好像就是有点故事的东西，包括 R&B 啊，其他的东西。嗯、啊，是啊。然后我觉得，其实这种默契可能比技巧更重要，特别是因为我们俩可能技巧都没有别的人强，但是我们可以一起来学习，然后一起创作出来一个好玩的东西。那那个瑞阳，你愿意和英格就是组一个团吗？哦，愿意。那<笑>你不能对我说呀，你要对官方组团，官方组团。<笑>李瑞阳，你愿意加入我的乐队吗？<笑>我愿意。好。第一眼就知道他可能是跟你们同一路的人。李瑞阳，你愿意加入我的乐队吗？那是当然的。<笑>刚刚跟我说，他觉得我这个很好看，那我就把这个送他好。哇，这叫什么定团信物啊？杨<笑>一哥，我觉得不会辜负你选择我。他们俩，我觉得天生一对儿，在一块就很合适，很合适。你们想选的人吗？你们还没有看到，因为我想找一个窝口，双窝口。大家好，同学们好，老师好，我叫黄文明，然后今年二十二岁，来自北京，然后是一个主唱。然后我想找一个会乐器的。我叫苏文浩，我来自四川音乐学院，我是电吉他手。我肯定会找一个打击乐。我是徐阳，啊、呃，就读于中央音乐学院民族打击乐专业。你就是我的风景，云高风轻，不走下去，停在这里，视线里都是你，全部是你微笑的表情。好会唱哦，天啊！哎，有杀到我。我呃，对我来说，现现场已经很完很完美了。谢谢老师，谢谢老师。哇，最高评价，是心动的感觉。太完美了，声音声音特别好听的，很细腻，还有点沙，还有一点点那种很好听。对，这个声音非常好。声线很温柔的那种，而且音域还音域还高，主要是他稳稳，主要是稳，主要是稳。快 pick 他 ，pick 他。为什么后面没有人 pick 他呢？嗯、如果我当 F 曼的话，我会选择黄一鸣吧。他是真的想把歌唱好，然后我觉得他能唱到我的心里。
星来到王者荣耀。太炸了吧，兄弟！敌军还有五秒到达战场，请做好准备。是时候来发炸裂的开场了。口来，我天，摔炸！我的天啊！天哪！我我刷新了我的眼界，真的太帅了！哇，太酷了！哇！我比较能理解为什么你在一分钟的一个表演里面要塞这么多东西，因为毕竟你还是得展示自己的功力嘛。其实你会玩的东西。如果能够做到流行乐里面，尤其如果融入一点点电子的话，我觉得会很酷。所以我觉得，就是有这样写业的朋友可以考虑一下他，你也可以考虑一下这样这样写业的人。其实我觉得挺好的，从专业性来看的话，我觉得也挺好。他需要，他需要有一个能够让他范围更大的一个东西。我觉得很挺好，对 ，OK， 有功力。哇，他真的太适合我了。他的乐器就是玩的很花，就是我心目中想的那种鼓手吧。对我还挺心动的，说实话，我还挺心动的。可以抢吗？我知道他可能会很抢手，但是我没想到他一演完，我都还在思考，我要不要去抢了？但是，然后我还在思考这个问题的时候，傅斯超马上就把他抢了。老师，不好意思打断一下，老师。哎呦，水瑶，我来不来水瑶？这。这是我的同学对。对，其实我们是一个学校的，对。啊，你们是一个学校的，对，专业学院，专业学院，都都是我学弟。对。啊，老师，学长，学长，学长，学长，学长，学长，有点意思。学的感情。校友见面啊，真好。哇，先先抱一个，先抱。哇，同学的感情。哇，真的是我们俩也是一届的，就是。对，我们正好是一届的，都都在读大二。对。他的表演风格是我喜欢的，所有的乐器的配合，还有他乐器的音色，就是都想融合在我的歌里面，我是需要的。来不来吧？你先说来不来吧？我我考虑一下啊。嘿，心动你，这一次机会。小付同学啊，你是五分嘛，所以你只有一个机会。现在我知道。然后如果他如果是拒绝的话，反正你就等到最后自动的那个环节了啊，好吧？我稍微说一下。对，但我不后悔。嗯，好好好,好。就喜欢你这种年轻人，很激动，很复杂的一个心情。激动是
，看到兄弟能选择我，我很开心。对，复杂是之前其实说实话没有想好，呃，如果我和付子超如果组队的话，我们会玩出什么样的音乐？啊，好难抉择，我两个对于两个人来说，老师，我觉得没事儿，怎么想怎么说，没事儿，我愿意加入他。哇！在我现在想要做的音乐里面，我觉得我应该能让你得到一个很好的展示，我们应该能有个很好的融合。我我感觉很骄傲，因为都是庄汉炫的这个学弟，祝你们成功啊！恭喜恭喜！圆满了，圆满了。因为这一次是做乐团嘛，就是其实你要把你自己最好的、最闪光的点展示出来，其他乐手才会被你吸引，才会去选择你。我觉得这个还挺重要的。我叫苏文浩，我来自四川音乐学院，我是电吉他手，我的风格是前卫摇滚。我不想先说话，我要先弹琴。哦，我就喜欢这种人，人狠话不多，靠作品说话。太厉害了！炸场子吗？真的，如果苏文浩走了，就节目组再也找不到第二个苏文浩了。我到这个舞台上是要当 F man， 因为我对音乐的质量有追求。我宁愿坐在电脑前看着和声去分析的和声谱子去写 riff， 也不太愿意去啊、呃、哼旋律或者去那样去写东西，因为我是理科生。所以我需要队友，我可能思维上更加是理性，而且我喜欢在全编曲里面只负责写吉他的 part。s 我想给他们做的是优化，而不是我去包揽当保姆。我个人不赞成那个，就是用理性的态度，就用数学的态度面对音乐。但我觉得可以留一个理科生下来，对我觉得就是不一样的态度，嗯。他是一个很优秀的演奏。对，他是一个很好的乐手，对对对，对于音乐创作并没有那么太理智了。嗯，技术问题我就不说了，技术问题我觉得挺好的。我也觉得挺好。但是，但是苏文浩他说的一些观点，可能和我的一些做音乐的理根本的理念，就是都是完全不一样的。好，各位老师，请打。你可以通过很简单的计算就得出，就是想得到二星或者一星的人是高概率淘汰。他的风险性会特别大，全员都看到了，基本上都是在呃数据化的聊天。首先是做乐队来讲，会有一个合作上的一个问题。我我我我，喂喂，啊，听到吗？就是我想花费一次机会，我先问你几个问题。问题就是说，你问完之后你要选择他吗？我不会选择。我也。人就是想要跟他聊聊天，是吧？对对对对对，浪费这次机会。他六分选手的忽悠。好，你是用理性去写歌对吧？我是纯感性，什么意思？就是我写歌不会用乐理去去写歌的，就是我写我写我所有的 riff。包括所有的动机，全都是感性的我。我在去创造音乐的时候，我永远不会把乐理放在第一位。所以，我反而是我觉得我们两个的可能性，就是其实你在我眼中是一个怪物级的学生。我能看懂，我能完全看懂你所 play 的东西，啊，然后就是想问你，我可能将自己的想法加在你的身上，你会愿意接受吗？做音乐合作总是要取舍的，我觉得这个完全是没有问题。
。好，我问完了，谢谢，<笑>浪费了一个机会。谢谢谢谢江源，觉得这对我来说并不是一次浪费机会，而是合理的运用，就说明我已经对他很感兴趣了。好，不错，哥，你会学到了，学到了两分的区域，就是想问一些问题。嗯，好，那谢谢文浩。在明日找伙伴的时候，看中的不应该是全是实力这个东西，而是就是说你们是否是一类人吧？对，你们是否愿意一起玩？我觉得这个就很多单纯。那我们下一个是杨润泽啊、wow, ，Play funky music， 然后打榜首。对对对，可以有气势再来一下吗？杨润泽，大家好，我叫杨润泽，今年十九岁。你这个发型可以给我们解释一下是怎么来的吗？嗯，前天去理发店剪。为什么剪个这样的发型呢？就是跟理发师沟通的不太好吧。我觉得我最有魅力的时候就是在台上弹吉他。你觉得这段表演会吸引多少人？叫大家举个手。我们有五十个人，一百个人，有八十个吧。八十多位。对，别人都是不喜欢 funky 的。<笑><笑>我自己平时喜欢玩摇滚，还有放。我对做乐团这件事非常的坚定，就是能跟好兄弟一起做音乐啊，就很酷。酷。通过音乐也不一定要表达什么，就是想和朋友一起玩，我觉得我可以一直玩。玩一辈子。对。各位老师好，各位同学们好，我叫杨润泽，来自广东深圳，然后我是一名主唱兼吉他手。然后我想要当 F man。哦哦哦，说的很直接。好，那请你介绍一下你接下来的表演。呃、uh, ，Play the funky music。OK， 请到表演区。他手指一动一动的，渐变利落，哎，太拽了。就有点拽拽的感觉哦，走路都是，但是他的样子又很小，奶拽奶拽。那男生那拽吗？他真的好拽。我咋这么喜欢他这股拽劲儿呢？那请问这个小奶拽准备好了吗 ？OK OK。那请开始你的表演。哦哦水平真的很高啊，而且你这 funk 这感觉确实是很很很酷啊。哦，谢谢。然后你也是要当 F 曼吧，对吧？对，因为我就是想，就是和自己觉得 OK 的人、喜欢的人一起玩音乐，就这么简单。就，<笑>好。这个小手是什么？这太丑了
，就是感觉他不是特别正经，就是我的就是态度感觉很很随意，就是啊我来啊啊啊那种感觉，你知道吗？但是他又很可爱，你知道吗？他不是那种就是很很痞的那种，有人光装不行，对吧？他他上来那个劲儿还是可以的，我唱功也可以，唱功可以，真的是可以。我真的特别喜欢他的态度，因为你知道，从心里边的这种感觉就玩儿，你知道，而且就是天然的，然后从心里面就直接就激发出来这种这种感觉，我真的太棒了。我们都应该像你这种态度来，来学习学习。耶！哇哇，还有态度，还有态度，还有态度。你是还有带来第二个表演吗？有。反差有点大，就比较抒情，好吧。<笑>好，请到你的表演区。OK。这种吗？突然，突然感觉变了。他，永远的他，那些他。从未散开过的味道，永远忘记，永被忘记的。那些谎话，那些他从未散开过的味道，我会记得，会想念的他。他的微笑，他永远都回不到，只能听到一无所有的梦一样的他，深爱的他，总会让心坦然落成的伤口。再次感受，再次脆弱。他，永远的他，永远的他，永远的他。这么快出戏了，我还没出来呢。呃，我也想像你那么拽。谢老师，专业的齐姐，没有没有，我我我觉得，<笑>我看到他就觉得想笑，就是觉得他好可爱。包括他刚刚第二首歌那个音音乐太小声了，结果他一直吹拍，然后找了，然后那个脸还是很拽的时候。那些，我就觉得他这个人就是当艺人的潜力，就是天生就是有啊。你现在的技术跟你的喜好，跟你整个人呈现出来的。这个感觉呢是很好的，我觉得你很有潜力。谢谢老师，挺帅的，真挺帅的。对，我感感觉有点，我们当时《明日一》的时候，感觉跟我以前刚刚来的时候比较像，就是也是拽拽的，挺喜欢你的。对，个人个人来说，对对，就跟我其实当时刚去《明日》，我记得特别清楚，第一次走那个分分赛道嘛，当时。足球赛道那个通道的时候，那个样子一模一样，根本不管你帘子后面是什么，我就是这个样子。你要么喜欢我，要么你闭眼睛去看。我说我特别喜欢他这样，对我看到他这个状态上来，他唱啥，我觉得都都还好。对，我觉得有这种人，他就已经挺可贵了。啊，谢谢老师。他音乐的骨骼都是很直接的，他很对。简单点说就是先天性，对，就老天爷给的。他在第一首非常 funky 的曲子里面是这个样子，然后在一首抒情歌里面又是那个样子。不管是他的音乐专业也好，或者是他的个性，都还蛮吸引人的。咱们打分吧。恭喜！杨任
球同学，恭喜你拿到六分。好麻烦，你你拿着吧。哦、oh. ，对，自自己别自己别。真的，我全场了，我真的。哪里？我全场都在 A， 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 我全场都在 A。哦哦，就是欠揍，然后你来打我呀，你来打我呀那种感觉，但是你又打不到我，你好气的那种。音乐一响起来，他那个状态一进去，我就觉得，就是我要的那种表演，对。有人想告白了，呃，顺和，哎，我好喜欢你啊，呃，其实我也很喜欢你哦，哦，要不上台跟他说，呃，其实我这次就是只有抱着一个目的，就是我想找一个，哎，还不错的 vocal， 我觉得我们可以搞点东西出来，我觉得你俩挺配的，<笑>杨润泽。啊、uh, ，呃，你愿意跟我一起进入下一步，一起炸翻他们吗？那我考虑一下吧。哦、oh, ，你还要考虑一下。Okay. 哎，我愿意。哎，我愿意。哎，<笑>哎我好喜欢你啊！哎，其实我也很喜欢你哦。我觉得你俩挺配的。杨润泽，你愿意跟我一起炸翻他们吗？我愿意。你们两个谁是 F man 嘞？还是我当一下吧，当 F 面，我都可以的，我挺随和的。哦，对啊，没错。我觉得我们两个六星绝对难炸这个舞台。王润泽，王润泽，加油吧！曹小叔，你你手也汗，还不紧张？我这里，我不紧张，我不是熟人吗？那其实你身体很紧张。不是紧张，你别跟我说紧张。<笑>我不紧，别跟我说紧张。OK。好了好了，错了，我我错了。<笑>你说紧张，我也紧张。错错错错,错，你不说紧张，我不紧张。你很开心。嗯、哎，很开心。你在考场里面说，观察谁会给你提对啊？没有，我当时的唯一想法就是把自己的音乐做好，自然会有人想要和你组队。加油，兄弟！接下来，主唱兼键盘手沈振博。能看到他表演，我觉得他应该有点水平，终于可以看到他了。对，键盘手啊，你专业、哎，终于有键盘手了，<笑>终于有键盘了。呃，老师们好，然后大家好，我叫沈振博，今年十八岁，呃，然后我先弹琴吧。那个，我想知道一下，你这个帽子是这这这个是怎么回事？这个就。挺好看，然后<笑><笑>就挺好看，深灰的，可以看出这两一个一个黑的比较暗，一个比较亮，其实是我有我想传达的意思啊。然后今天我带来一首，嗯、呃，就改编是 Creep， 加油加油。一会儿可能我们需要你把脸上的妆全部卸掉，再给我们看一下。嗯，妆就是说是我脸上那个，但是其他我没有化妆。没关系，我们就看一眼。因为我这就是我生活常态，如果就是，嗯。OK， 好的，没问题，我们尊重你的。六岁左右吧，走路上有一个小孩说我是怪物。我觉得就是世界上没有真正的感同身受，所以我自己把我分为两个人人格吧，一个是比较单纯，小少年，还有一个比较黑暗怪物。这个怪物在你心里面有多久了？一直在吧，因为我这方面不想跟别人分享。之前性格比较自卑嘛，然后后来接触音乐之后，就让我逐渐有了自信。就每次当玩起音乐的时候，就慢慢的就觉得越来越很美好。那个音乐至少能安慰我心中的块黑暗怪兽。你想过释放吗？我觉得不是一种释放吧，就是释放的表达。
我我想知道你那个这首曲子因为我刚才听这歌词就是<笑> 我觉得很可爱啊<笑> 就是和别人合作会很难复杂化了我觉得其实简单一点会更感人我会注意的我觉得主要是因为但是我一度很想哭我到现在都还是很想哭不能对世界说的觉得很孤单的时候觉得没有人明白自己的时候觉得我必须要坚强有时候自我是为什么自我不是因为我觉得自己很厉害自我是因为我觉得我融入不了这个世界所以
我不想理他们，所以我做我自己。有时候这种自我不是因为自大，是因为很不舒服。所以其实我刚刚看他的表演的时候，我就觉得，其实对我来说，我我我觉得他是有感情的，所以。我其实很投入，我很喜欢你的表演。谢谢老师。我有一段时间呢，是经常很在意别人怎么看我的。我站在舞台上，我都觉得别人很讨厌我，不想见到我。所有的人对我，好像很有偏见。我觉得把我自己最自信的东西拿到舞台上面，大家都不想看、不想听，是一种被拒绝的一个一个一个感受。所以我现在熬过来，我回头看呢，我很感谢那一段经历。我在我的歌里面也写过很多次，我去鼓励所有听我的歌的人，不要活在别人的言语眼光底下。我我就很希望他们可以做到这样子，希望我可以陪伴他们。你还有原创作品吗？啊、呃，有。那我我觉得唱你自己的歌好不好？啊，好。好我可以把帽子摘了。对，对。我喜欢这首歌，就觉得有的时候，嗯，把情绪节制一点，会更打动人，啊。谢谢老师。哎，我没有别的话了，我就只是想跟你说，我太喜欢你了。谢谢<笑>呃，在我眼里，他是个艺术家啊，但是可能有另外一个层面，我可能这个担心有点多余，因为我们这次这一季是做乐团，那么乐团可能更大的一个就是要有合作性。这点可能是个挑战，对,对我觉得，说实话，你刚刚唱成那样，我觉得是完美的。就然后我觉得我，我我非常期待你的乐团，而且我觉得你的能力可以让他们整个上升一个层次吧。然后加油，我特别喜欢，对，加油，加油，对，好，各位老师们打分吧，好吧，五分，最低五分，也没有任何疑问，这个东西。
最打动我的是沈正博，他是全场唯一让我头皮发麻的一个表演。嗯，我跟他可能不太适合。非常好，加油加油！加油！加油！很有态度，兄弟，很有态度。很有东西。好，接下来，居一鸣同学。哦，鼓、哦、手来了，冲啊！加油加油！王炸来了，八次呀！我想当 F man， 我觉得我的优势应该是在音乐方面的音乐性和舞台表演，呃，在所有的鼓手当中，我能排第一。哦，哇、哦，自信哎！他说可以当第一。有点有点狂啊！热爱全开，百事皆可能。本节目由百事可乐独家冠名播出。自热小火锅就吃自嗨锅。本节目由自嗨锅品牌联合赞助播出。上同心微视，每天加油两次。小哥哥独家视频看不停。课间休息，前方还有一大波怪力少年即将来袭。哇，螺丝刀，非常酷，非常酷！哇哦，太厉害了！亲爱的，你是危险的迷宫。他怎么这么像啊？我就别客气了，我先来吧，来吧，涛涛。一定会很多人想要选你。无限的能量，有限的座位。寻找命运之人的路也将充满荆棘。这群少年的命运将走向何处？我已经看到我想要的人了。我有两个都挺想邀请的，小姐要播一下。咱俩还用邀请吗？咱俩呀。呃，我先拒绝一首吧。原谅哥们，拒绝你。哇哦！十指空，不回头。一步一停留，吹着风，等雨落。不好意思啊，兄弟。其实他今天还有很，他还有很多歌，我我自己很喜欢。预知详情，明天再聊。请无言一说每周三、周四、周五中午十二点，你的名字解锁名字课余生活。第一期，周六、周日、周一晚二十一点，名人高桥入学考试连连看，精彩响不停。第二十九期，每周六晚二十一点，名人高校就这么 band， 看你练琴事。还有，第二十九期，每周一中午十二点，名人高校宿舍日记，走进名人宿舍。敬请期待，明知绝育团契绝育人气榜将于二零二零年七月十二日十九点正式开启，记得要来为他们加油。好事好。感谢手机社交媒体平台微博对本节目的大力支持，上微博参与名人之子话题互动，为选手争取微博独家福利。更多节目精彩内容尽在新浪娱乐。登录哔哩哔哩，收获名人高校的更多精彩。上知乎搜“名人之子”，怪有力交织团阵容，你爱了吗？
，追翻同名漫画《明日高校》，上快看漫画 APP， 登录同区视频，搜索“明之随遇团契”造月计划，上传作品，瓜分万元，现金大奖，来 Donkey 加入“明之随登岛计划”，每日登岛做任务，为喜爱的学员赢取额外人气十加权。为你喜爱的学员发电，解锁学员直播机会。打开微信搜一搜，搜索“明日之子”，一键直通学员应援通道与精彩内容。